ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಿಟ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಶುಗಳು ಕಕ್ಕುತ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಏನು ಡೇಂಜರಸ್ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಬಾಣಂತಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಖುಷಿ ನಗು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮಗುನ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬಲ್ಲೇವ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬಹಳ ಹೆದ್ರುಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತು ಸುಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತು ಇವತ್ತು ಹಾಲೇ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಏನೇ ಆದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಾಗಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಕ್ಕೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಅವರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಗು ಬಾಯಿಂದ ಮೊಸರು ಮೊಸರು ಥರ ಉಗುಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಕ್ಕೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪಿಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಅವರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಹಾಲು ಕುಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನನಾಳದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈಸೋಫೇಗಸಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಲಗೆದ್ದಿರ್ತವೆ ತುಂಬ ಹಸಿವು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಕ್ತವೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಕ್ಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಶಿಶುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಯಾರಾದರೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಗಮನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿತವೆ ಕೈ ಕಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನೋವುಗೂ ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅವಾಗವಾಗ ಕುಡಿತಾನೇ ಇರ್ತವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಸ್ಪಿಟ್ ಅಪ್ ಇಲ್ಲ ಕಕ್ಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಈಗ ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೀ ತಿಂಗ್ ಹಲ್ಲು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕಕ್ಕೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಹಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಮತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ದಾಗಲೂ ಮಗುಗೆ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ಪ್ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗ್ಸಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮಲಗಿದಾಗ ಮಗು ಕಕ್ಕು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಈ ಥರ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ತಲೆನ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರಾಕರ್ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ತಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಲಿ ಈ ಥರ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಕೆಳಗೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಡ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಿಲೋ ಕವರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಡಿ ಅದೊಂಚೂರು ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಬೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಬೆ ಬೇಡ ಪುಟಾಣಿದೊಂದು ಸಿಂಬೆ ಹಾಕಿ ಆದರೂ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಕಕ್ಕೋದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಆದರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕಕ್ಕತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕುಡಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ತುಂಬ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬ ಕಕ್ತನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಗು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕ ಸೊ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಗು ಕಕ್ಕೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ